Diệu tâm sao nói Diệu tâm sao là Tôn giả tứ minh Chú giải kinh quán vô lượng thọ Chú giải của Ngài gọi là Diệu tâm sao Thủ xã nhược cực Giữ bất thủ xã diệt Phi dị triệt Ý nghĩa câu này nói rất thâm sâu Bên dưới Thiết bất tùng sự thủ xả Đảng thượng bất thủ bất xả Tức thị chấp ly phế sự Vì sao vậy? Phật Pháp Đại Thừa Nói dạng Pháp dây không Tánh tưởng nhất như Lý sự không hay Có lý có bỏ Chính là có phân biệt có chấp trước Như vậy là sai Thật sự khế nhập bất nhị pháp môn Làm gì có lấy và bỏ Lý không sai Về lý có thể thông suốt Về sự thì sao Quý vị chưa đoạn tập khí phiền não Chưa đại triệt đại ngộ Quý vị là giải ngộ Không phải chứng ngộ Giải ngộ không đạt được thọ dụng Những gì quý vị nói là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Nhưng bản thân vẫn khởi tâm Động niệm Đều bất thiện Vẫn đang tạo nghiệp Như vậy quý vị học Phật Pháp Đại Thừa Cũng đang tạo nghiệp Không thể không biết điều này Chấp lý bỏ sự Chấp sự bỏ lý đều là sai lầm Mặc dù bỏ sự Lý cũng không tròn Nếu đạt được Toàn sự tức lý Tức lấy cũng tức lý Xả cũng tức lý Một lấy một bò đều là pháp giới Yếu dài nói Sự lý viên dùng Diệu khế trung đạo Phải đọc Phải học kinh đại thừa như thế nào Cổ nhân đọc Đại Thừa Không có vấn đề gì Người bây giờ đọc Đại Thừa Vấn đề rất lớn Vì sao vậy? Vì sau khi đọc Đại Thừa Chấp lý bỏ sự Vì sao cổ nhân không có vấn đề Cổ nhân từ nhỏ đã đặt rất dựng bốn nền mộng đó Những kinh đại thừa mà họ đọc Và sự dung thành nhất thể Không như người hiện nay Học đại thừa lý là lý Sự là sự Nói về lý hình như rất có đạo lý Nhưng về mặt sự Vẫn thường tạo tội nghiệp như xưa Trong lòng vẫn là Tham sân si mạng nghi Vẫn là oán hận não nộ phiền Làm việc vẫn không rời được Sát đạo dâm vọng tưởng Tuy không sát sanh Nhưng chưa đoạn tận tập khí sát sanh Chưa đoạn ý niệm sát sanh Tuy không có hành vi trộm cắp 
Chưa đoạn tận tâm trộm cắp Tâm trộm cắp là gì? Luôn muốn chiếm một chút tiện nghi Cho nên Dù lý nói có tốt đến mấy Nhưng hành và lý không tương ưng Tâm hành không tương ưng Sao cùng vẫn đọa vào tam đồ Không ra khỏi luân hồi lục đạo Thật sự thông đạt minh bạch Tôi đều đã hiểu Nếu không đến thế giới cực lạc Mà ở đây tu hành Thì không đoạn tận được tập khí phiền nào Nếu quý vị nghĩ đến điểm này Như vậy thì tôi phải đi Tôi đến thế giới cực lạc Thì lý và sự đều duyên dung Còn ở đây chắc chắn không duyên dung được không phải chấp lý bỏ sự Chính là chấp sự bỏ lý Chấp sự bỏ lý là tiểu thừa Đại thừa là chấp lý bỏ sự Đây là gì? Nghiêng về một bên Không phải trung đạo Bồ Tát hạnh là trung đạo Trung đạo là gì? Lý sự viên dung Nghĩ giới cực lạ Là đại thừa Là nhất thừa Là viên dung Là sự sự vô ngại Lý sự vô ngại Cảnh giới này Mặc dù ở thế giới cực lạc Phải phạm thánh đồng cư Quý vị sẽ nhìn thấy Vì sao vậy? Công đức oai thần bổn nguyện Của Phật A-di-đà gia trì Quý vị có thể hưởng thụ được Hay nói cách khác Sống cuộc sống của Bồ Tát Không phải phàm phu Cảnh giới sự sự vô ngại Phật Di Đà Ngày ngày dạy học Quý vị đến thế giới cực lạ Việc học tập sẽ không gián đoạn Bất luận ở đâu Đi đứng nằm ngồi Đều không rời kinh giáo Bất luận ở đâu Quý vị nghe được âm thanh Phật A-di-đà thuyết Pháp Quý vị muốn nghe kinh gì Quý vị nghe chính là kinh điển mà mình nghĩ đến Quý vị muốn học gì Những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được Chính là quý vị muốn học Nên cực lạc là đạo tràng tu học vô cùng thù thắng Đến đó để làm Phật Rất vững vàng Những nơi khác làm gì có nhân duyên thù thắng như vậy 